നമസ്കാരം ഞാൻ കരിയർ ഗുരു എം എസ് ജലീൽ കരിയർ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പൊതുവെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യതിരിക്തമായ കോഴ്സ് എന്ന നിലക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൈക്രോബയോളജി മൈക്രോബയോളജി എന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് ചില ആളുകളുടെ ധാരണ അതൊരു കല്യാണ കോഴ്സാണ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കെട്ടിച്ചു വിടാം എന്ന നിലക്കല്ലാതെ അതെ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറോ ആലോചിക്കാറോ ഇല്ല ഒന്ന് അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗം അതിനൊരു വലിയൊരു കോഴ്സായിട്ട് ഭയങ്കര സാധ്യതകളുള്ള വ്യതിരിക്തമായ വ്യത്യസ്തമായ കോഴ്സായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ രണ്ടാളുകളും കൃത്യമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളിലാണ് പെടുന്നത് മൈക്രോബയോളജി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോബ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പാരസൈറ്റ്സ് ഫംഗീസ് വൈറസുകൾ വ്യാവസായിക മേഖലകളിലും ആരോഗ്യ മേഖലകളിലും ഇത്തരം ഫംഗികളെയും പാരസൈറ്റ്സിനെയും വൈറസുകളെയും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും അതിൻ്റെ വർക്കുകളെ എങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജെക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫെർമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യമായ ഒരു സബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മൈക്രോബയോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാവസായികമായ മേഖലകളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ എംബ്രിയോളജി പോലുള്ള ഏരിയകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജി പോലുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ മൈക്രോബയോളജി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിൽ പാത്തോളജിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അധികവും പ്രത്യേകിച്ച് കൾച്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോബയോളജിയെ ഒരു ആഡ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മൈക്രോബയോളജി എന്ന കോഴ്സിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റുകളിലായിട്ട് കരിയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് മൈക്രോബയോളജി ആസ് എ സബ്ജെക്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയകളിലുള്ള പാക്കേജിങ്ങും പ്രിസർവേഷനും ക്യാനിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളെല്ലാം ഈ മൈക്രോബയോളജിയോട് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി ഡയാലിസിസ് അനസ്തഷ്യ ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് ഇത്തരം കോഴ്സുകളും മൈക്രോബയോളജിയോട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ രണ്ടാമത്തേത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവലിൽ സയൻസുമായിട്ടും മൈക്രോബയോളജി ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന കോഴ്സുകൾ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ് മറ്റൊന്ന് ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എം എസ് സി ഹിസ്റ്റോപാത്തോളജി ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ എംബ്രിയോളജി നല്ലൊരു കോഴ്സായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് എം പി എച്ച് മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വളരെ കൃത്യമായൊരു ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സായിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോബയോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കായ മാസ്റ്റേഴ്സുകൾ ദെൻ അതല്ലാതെ മാസ്റ്റർ ജനറൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ബയോടെക്നോളജി ജനറ്റിക്സ് മറ്റ് കോഴ്സുകാർക്കും ചെയ്യാം എന്നതുകൊണ്ട് എം സി എ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാം എം ബി എ ചെയ്യാം എം എസ് ഡബ്ല്യു ചെയ്യാം സൈക്കോളജിയിലേക്ക് മാറാം ജനറൽ കോഴ്സുകാർക്ക് ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് സയൻസുകാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അങ്ങനെയാവാം മറ്റൊന്ന് ഫെല്ലോഷിപ്പ് എക്സാമുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെല്ലോഷിപ്പ് എക്സാമുകളിൽ ഒന്നാണ് ജീബിൽസ് ജോയിൻറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഫോർ ബയോളജി ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ലൈഫ് സയൻസസ് മൈക്രോബയോളജി സുവോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോടെക്നോളജി പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായാലും ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടോളം പ്രീമിയർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ എം എസ് സി പ്ലസ് പി എച്ച് ഡി ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ബയോടെക്നോളജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് സി ബ് കമ്പൈൻഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഈ എക്സാം എഴുതി പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നോളം പ്രീമിയർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ എം എസ് സി പ്ലസ് പി എച്ച് ഡിയോ ജനറൽ എം എസ് സിയോ ഡയറക്റ്റ് എം എസ് സിയോ ചെയ്യാം ദെൻ അതിന് പുറമെ ജാം എക്സാം എഴുതി ബയോടെക്നോളജി പോലുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഐ ഐ ടികളിലേക്ക് വരാം ദെൻ ബയോടെക്നോളജി എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി ബയോടെക്നോളജിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാം മൈക്രോബയോളജി കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബ്സ
രസകരമായ വൈവിധ്യങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാറാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന ബേസിക് ഗ്രാജുവേഷനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് എഴുപതിലധികം കരിയർ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് മാറാം എന്നതാണ് വസ്തുത ഇത് വസ്തുതയായി നിലനിൽക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് മൈക്രോബയോളജി ഒരു കല്യാണ കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാത്ത വെറും ഒരു ഡിഗ്രി എപ്പോഴും ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കരിയറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഓപ്ഷൻസാണ് അപ്പോൾ ലോങ് ടൈം കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോബയോളജി കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ല ചോയ്സസിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം